So I welcome you all in the name of Yeshua HaMashiach. In chapter uh, 13, we saw uh, different verb conjugations and especially cal form, we saw perfect. From uh, 13 chapter onwards, uh, you, ha you are having assignments on translations. translation now, assignment number 13 is uh, due on next, actually today only uh, you are supposed to give, but last time I forgot to tell, uh, you have to give the assignment till next Saturday. पिछली बार बताना भूल गए किंतु यह लाज़मी है कि आप 13वीं चैप्टर की असाइनमेंट आने वाले शनिवार तक सबमिट कर दें ऑल द असाइनमेंट्स आर ट्रांसलेशन ओनली सारी असाइनमेंट्स आगे से ट्रांसलेशन पर है टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज प्रोनोमियल सफिक्स फॉर नाउन आज हम 14वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं Pronominal suffix अर्थात सर्वनाम से जुड़े जो हिस्से हैं प्रत्यय हम किस तरह से जोड़ेंगे किसी भी संज्ञा के साथ? Now, uh, biblical Hebrew modifies noun with adjective. Biblical Hebrew में कोई भी संज्ञा उसके विशेषण के साथ में ही तब्दील होता है. Now, when this pronominal suffixes are added, it is added to the construct state of the noun. Or jab bhi pronominal suffix atha sarvanam se juda prathe kisi bhi sanjya ke saath juda jata hai, to wo construct roop mein hi juda jata hai. Now, for example, you know the word davar. Now, here it is comets, then here is also comets. This is a lexicon form, Davar. When we, we, we studied last time, uh, what is the construct form of Davar? Even it is one syllable back, it will become Devar. This is the construct form. Now, pronominal suffix, which is based on the personal pronoun, that will be added to this construct form of the noun. Davar shabd jo hai, uska construct room banta hai, devar. और जो भी pronominal suffix हम इसके साथ जोड़ेंगे वो दवार के साथ जोड़ेगा दवार के साथ नहीं। Now you know personal pronoun ani. What is the meaning of ani? Ani anoki. I. 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 Now this here cure. If I attached to here. Devari. Devari. There is some distracting noise. Please mute yourself. Okay. Now, see here, uh, personal pronoun is Ani. Now, this Hirek Yod, if I add to this Devar, it will become Devari. That means, Davar means word things matter. So, Devari will become 
what will devari will become my things my word it denotes a possessive relationship ab ani hum jante hain ki sarvanam hai main ke liye jiska matlab na nikalta hai तो जब अनि का आखिरी वाला हिस्सा है हिरेक योड जब हम कंस्ट्रक्ट रूप वाले देवैर के साथ जोड़ते हैं तो वो देवैरी बन जाता है और यहाँ पर ई का मतलब हमको पता है कि वो मै को दर्शाता है अर्थात देवैर यानी शब्द या वस्तु तो देवैरी का मतलब होता है मेरा शब्द या मेरी वस्तु ना जस्ट वी सी वी सॉ इन कैल पैराडाइम Uh, that most of the personal pronoun are related some of them are not related similarly in uh, pronominal suffixes when it is attached to the noun uh, most of the pronominal suffixes are related jaise humne kal ke roop parivartan mein dekha tha ki har koi hissa सर्वनाम के हिस्से से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है कोई एक का शायद जुड़ा ना हो लेकिन बाकी तो सारे रूप जुड़े हुए हैं उसी तरह से जब हम प्रोनामिनल सफिक्स जोड़ने जा रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं सर्वनाम के रूप के साथ ना टुडे आई एम गोइंग टू शो यू सिंगुलर नाउन विथ प्रोनोमिनल सफिक्स आज हम एक वचन देखने वाले हैं किसी भी संज्ञा का एक वचन उसके साथ प्रोनामिनल सफिक्स किस तरह से जोड़ा जाएगा नाउ रिमेम्बर दैट दिस दावार इज कॉल्ड इन एब्सुलट फॉर्म विच इज इन लेक्सिकन डिक्शनरी दैट इज इन एब्सुलट फॉर्म दावार शब्द जो है लेक्सिकन अर्थात डिक्शनरी का रूप है एब्सोल्यूट रूप कहा जाएगा उसको क्योंकि दिवैर जो है वो कंस्ट्रक्ट रूप है एब्सोल्यूट रूप अलग है और कंस्ट्रक्ट रूप अलग है एंड विदाउट एडिंग दिस प्रोनोमिनल सफिक्स दैट इज हीरे दिस दिवैर इज इन कंस्ट्रक्ट फॉर्म इट इज इन कंस्ट्रक्ट फॉर्म only the var is in construct form ab bina hirek yod ke jo shabd bana hai the var wo hai construct roop mein okay we we'll just study absolute form and second one is construct form okay so here first we will take the word sus what is the meaning of sus horse sus means horse and just now we saw dawar dawar means word thing or matter and sus means horse now what is the construct form of sus can anyone tell construct form of sus sus only sir why long vowels because of this uh, long vowel that is surek it doesn't undergo any change and this sus will become horse of in construct state you know of relationship construct we, we saw in uh, last basic last course that this uh, construct form gives of relationship
and this they were they were means word of word of so in this chapter uh, we are going to see uh, i'll be giving you some examples of singular noun with pronominal suffixes uh, only in absolute form i will give then you have to convert it into the construct form and all the paradigm also uh, you have to write इस चैप्टर में आपको उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द दिए जाएंगे जो एब्सोल्यूट रूप में होंगे उनको आपने तब्दील करना है कंस्ट्रक्ट रूप में और फिर जितने भी पैराडाइम्स हैं उनको जोड़ करके तैयार करके बताना है किस तरह से बदलेंगे नाउ लेट्स सी सिंगुलर फर्स्ट पर्सन कॉमन सिंगुलर i will write it as first cs just now i have shown which are the uh, personal pronoun related to it ani so if i add here a keyword susi what it will become my horse my horse my house and here they were my word my word okay second person masculine singular What is the personal pronoun for it? Two M S. <coughs> Anyone remembers which personal pronoun we used for second person masculine singular? Nakmul, anakmul. No, no, that is plural, plural form. Ata sir. Ata. Okay. That is under tau. There is a comets. Hmm. Now here, see, this is sus. Hmm. Suse ka. सेकेंड पर्सन मैस्कुल सिंगुलर युअर हाउस युअर हाउस एंड वॉट अबाउट देर दैट इज युअर वर्ड then second person feminine singular what is a personal pronoun for second person at at so here it will be susek and here it will be devarik mm-hmm. 
Susik is your horse. And the varic is your word, but that is second person masculine, feminine singular. Second person feminine singular. Now third person masculine singular. Now it is unrelated. This form third person masculine singular is unrelated here we use so so And Devaru. So, so is his horse, and Devaru is his word. Now, see here for third person masculine singular, uh, they used Holomwa. यहाँ पर देखने वाला फर्क ये है कि आम तौर पर जो भी सर्वनाम का आखिर में हिस्सा है उससे मेल खा रहा है लेकिन तृतीय पुरुष जो है पुलेंगी एक वचन में इस तरह से कोई मेल नहीं खा रहा है यहाँ पर फोलम बाव का प्रयोग किया गया है थर्ड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर They add here to soft. And here Devara. What is the dot in the hay? हे के अंदर जो डॉट है वो क्या है एनी वन रिमेम्बर्स वट द डॉट इज कॉल्ड इट इज माखिफ माखिफ Why, what happens when we put makhif in a consonant the letter becomes double nahi no double ka sound dega this makhif when we put on a silent letter it has to be pronounced okay ye jo akhri ke he ke andar ek jo bindi lagayi gayi hai usko makhif कहेंगे और मापिक जब लगता है हे में तो इसका मतलब कि हे की आवाज आनी चाहिए जो ह है हो सुसा देवारा देवारा वो ह सुनाई देना चाहिए तो This feminine singular, uh, you need to remember that this is comets here at the end. Pronoun suffixes comets here at the end for feminine singular and makip in he. Let's see plural, first person, common plural. 
what is the uh, personal pronoun for first person common plural anokhi ani anokhi anaknu anaknu that means we so here it will become susenu So senu, that noon and shurek, that suffix is from anaknu, anaknu, our horse. And here, what will it become here? Deva Renu. Are you getting an idea how this personal pronoun are most of the personal pronoun are related and they are used as a pronominal suffix for the noun construct state of the noun gor farma rahe hain aapke dhyan mein aa rahe hain kis tarah se sarvanam ka aakhri hissa kisi bhi sangya ke sath yahan par jodne se humko roop badal ke malum ho jata hai ki kaun si vyakti hai kaun sa vachan hai now second person masculine plural you know atem and feminine plural is aten same form only instead of tau they have to kaf so kem sus kem sus se kem So sekem, and here it is. Devar kem. Devar kem. now tell me till here uh, we find comets under path why under path there is a path hack close to the in second person feminine plural also uh, you will find same so second here it is So second, and here it is. The Varken. My question is, 
uh, till this first person common plural you will find under beth uh, there is a comets here everywhere comets why it is pathak over here the syllable becomes closed syllable becomes closed no uh, see here uh, this pronominal suffix cam and can when we add to this pronominal suffix uh, it forces this ba that is open open syllable that forces it to the uh, that ba it forces it to be uh, uh, from comets to a pathak And because of addition of this pronominal suffix, uh, syllable, this accent is shifted and this va becomes open syllable. So only in second person masculine plural plural this pathak sorry comets is heightened to or it it is uh, changes to pathak now syllable will be de va re de var chem then de var can अरे किधर गई सिस्टर संजोत ट्रांसलेशन यू नीड ट्रांसलेशन ऑन दिस या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज चेंज फ्रॉम कॉमेट्स टू पैथक जब कैन उसमें जुड़ जाता है कैम या कैन जब उसमें जुड़ जाता है हम जानते हैं कि नियम अपना जो है तीसरा सिलेबल पीछे चल करके वो घटा दिया जाता है छोटा कर दिया जाता है इसीलिए यहाँ पर जो कामेट लगा हुआ है बेथ के नीचे वो घट करके पैथक हो जाएगा शब्द बन जाएगा दिवेर्खें, दिवेर्खें। And this ba, sorry, va, that will be the open syllable. और वेथ के साथ में ये ओपन सिलेबल बन जाएगा then third person masculine plural now which personal pronoun uh, we use for third person masculine plural who hmm? who plural plural okay hema him hema hem hema now this is also third person masculine plural and third person feminine plural they are unrelated so sam comet said names of it and here devaran devaram 
and third person feminine plural. Susan. Sir, translation of that. Yeah. Bear horse. Bear horse. Yeah. They were run. Here, uh, translation is their horse. Here it is also their horse. For Devaran also, their word, mask, third person masculine plural, and their word, third person feminine plural. And second person, you know that it is uh, your Susukem. Your house and the work came your world. This is similar. Your house and your world, second person masculine plural and second person feminine plural. Now uh, very important thing you need to note here is that uh, in sus, that is horse, because surek is a full letter vowel, it doesn't undergo any change. Because full letter vowels uh, doesn't undergo any change. Yaha par dhyan dene wali baat ne hai ki shabd jo sus hai, us mein surek laga hua hai. Shurek full letter vowel hone ki wajah se usme koi badalav nahi a sakta hai wo chota nahi kiya ja sakta hai isi liye koi bhi full letter vowel lamba vowel jo hota hai full letter vowel usme badalav nahi aata and since it is a one syllable word uh, one syllable back undergo any uh, changes in the vowel pointing since it is a one syllable word uh, it does, doesn't undergo any change. Or dusri baat ye hai ke sus shabd jo hai isme ek hi syllable hai isliye jab bhi uska roop badalta hai har hal mein wo sirf ek hi syllable piche rehta hai isliye bhi usme koi tabdili nahi aayegi. So you need to uh, permanently remember that this uh, full letter vowel they are not reduced. और ये हमें याद जरूरी है कि जब भी कोई भी फुल लेटर वावल होता है वो किसी भी सूरत उसकी जगह पे कोई छोटा वावल का प्रयोग नहीं किया जा सकता वेरस इफ यू सी दिस दावार इन कंस्ट्रक्ट स्टेट इट बिकम्स देवार व्हाई बिकॉज़ ऑफ द थर्ड सिलेबल बैक रूल थर्ड सिलेबल बैक फ्रॉम द एक्सेंटेड सिलेबल इज एज शॉर्ट एज पॉसिबल जबकि इसके विपरीत दावार शब्द जो है उसका जब कंस्ट्रक्ट रूप बन जाता है या कोई भी दूसरे रूप में तब्दीली होती है तो उसमें सबसे छोटे वावल का प्रयोग किया जाता है सबसे छोटा स्वर लगता है दावार के कामेस को बदल करके हम शुरू यहाँ पर शिवा लगा रहे हैं और बेथ के नीचे भी कामेस का बदल करके पाथाक बन जा रहा है सिर्फ यही उसमें नियम लागू होता है कि तीसरा स्वर जो पीछे से अगर हम गिनते हैं एक दो तीन तो तीसरा स्वर हमेशा छोटा किया जाएगा तो थ्रू आउट दिस सुस यू विल फाइंड बिकॉज़ ऑफ द फुल लेटर वावल देयर इज नो चेंज इन द वावल पॉइंटिंग्स और सूस में चूंकि वो शुरेक फुल लेटर वावल है इसीलिए उसकी कोई भी तब्दीली नहीं हो रही है एंड देवर वी हैव सीन दैट द वावल्स वावल्स आर रिड्यूस्ड इन कंस्ट्रक्ट बार में वावल्स स्वर जो है छोटे हो जाते हैं एंड स्पेशली हियर इन सेकंड पर्सन masculine plural and second person feminine plural uh, this comets is reduced to 
पाथक और द्वितीय पुरुष पुलिंगी और अनेक वचन और स्त्रीलिंग की अनेक वचन में दोनों ही में रूप में आप देखेंगे कि यहाँ पर कामेस तब्दील हो जाता है पाथक में नाउ हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट इन थर्ड पर्सन फेमिन सिंगुलर कॉमेट्स हे इज एडेड टू अ नाउन एंड अंडर हे देर इज अ माखिफ और तृतीय पुरुष जो त्रिलिंग एक वचन है उसमें गौर फरमाए के आखिर में कामेट हे लगता है और हे के अंदर जो बिंदी जिसको मापिक कहते हैं वो मापिक का मतलब हुआ कि उस अक्षर का उच्चार होना जरूरी है नाउ सुसा हियर इज हर हॉर्स एंड देवारा इज हर वर्ड now uh they have put makhip because if you you know that in uh, last intermediate session we have learned to sus if we add comets hey sus is horse if we add comets hey it becomes mare so to keep keep a distinction or difference between the susa and this one they have put the makhip as a identification difference distinction mark hum jante hain ki sus ko agar hum kamet se jodte hain to susa arthat ghodi ban jata hai strilling hi ban jata hai और अगर यहाँ पर हम सुसा ही लिखेंगे तो फर्क नहीं पता चलेगा कि घोड़ी है या उसकी घोड़ी के बारे में उसके घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए कामित है के साथ में उस है के अंदर मापिक जोड़ना जरूरी है मापिक से ये पता चलता है कि यहाँ पर हम उसके घोड़े की बात कर रहे हैं घोड़ी की नहीं Take a stop here because it is six fifty. We have a prayer meeting at seven o'clock. Uh, two three points uh, remain to explain about the definite article. Uh, so that I will explain next time. Definite article के बारे में कुछ बातें बताना अभी बाकी है. वो अगली क्लास में हम सिखाएंगे. यहाँ पर आज हम रुकते हैं. but uh, i i want you to open your uh, workbook and read read for example sus horse sus horse of dawar word dewar word of susi my horse susika your horse susek your horse and so so that is third person masculine singular his horse like that uh, you have to practice this by reading aloud aapki kitab mein jo aapko notes di gayi thi usme takta hai jisme jankari sari dobara di gayi hai hum chahte hain ki aap unko khole और बार बार इसको पढ़ने की कोशिश करें समझ के पढ़ें जिससे कि ये मालूम हो जाए तो दूसरे किसी भी शब्द के साथ आपको जोड़ना आसान हो जाएगा गुड टू सी सिस्टर टीना ओके आफ्टर सो लॉन्ग यस लास्ट वीक वी गॉन आउट ऑफ स्टेशन कैन यू क्लोज स्टेशन A dear loving Heavenly Father, we thank you uh, for this wonderful chance, Lord, of learning the divine language. Lord, uh, we uh, thank you for your servant who is teaching us uh, this language in great detail, Lord. Uh, bless him abundantly, Lord. Lord, uh, we also ask that you will quicken our minds to grasp uh, whatever we have studied and put it into practice as well. 
uh, uh, uses for your glory, Master. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Thank you. Thank you. Yeah, sir. God bless you. Yes. Uh, how is Ria and Shana doing? Uh, okay. Yes, sir. <clears throat> uh, by His grace, going on. She's a little nervous. Uh, Monday, the college is reopening. Uh, she okay. had around eight days leave, so she was very happy. She didn't have to think.